கொரோனா வைரஸ் இன்றைக்கு உலகையே அச்சுறுத்தி கொண்டிருக்கிறது இன்றைய நிலவரப்படி உலகம் முழுவதிலும் இரண்டு லட்சம் பேர் இந்த நோயால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளார்கள் எட்டாயிரத்தி எழுநூறு பேர் மரணமடைந்துள்ளார்கள் இரண்டு உலகப் போர்கள் ஏற்படுத்திய பாதிப்புகளை காட்டிலும் இந்த நோய் அதிக பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தப் போகிறது என்ற அச்சம் உலக நாடுகளிடையே இருக்கிறது இந்த இருண்ட காலகட்டத்தில் மூன்று விஷயங்கள் மக்களுக்கு பரவலாக நம்பிக்கை அளிக்கின்றன முதலாவதாக சீனா தன்னுடைய ஹூபை மாகாணத்தின் வூஹான் நகரில் கொரோனாவை கட்டுப்படுத்திய விதம் இரண்டாவது கியூபா செய்து வரும் மருத்துவ உதவிகள் மூன்றாவது இந்தியாவில் கேரள அரசு பின்பற்றி வரும் கொரோனா தடுப்பு முறைகளும் சிகிச்சை முறைகளும் சென்ற ஆண்டு டிசம்பர் மாதத்தில் சீனாவின் ஹுபை மாகாணத்தின் வூஹான் நகரில் புதிய வகை நிமோனியா காய்ச்சல் பரவுவது தெரிய வந்தது புதிய வகை சார்ஸ் வைரஸான கொரோனாவால் இந்த நோய் ஏற்படுகிறது என்பது ஜனவரி ஏழாம் தேதிதான் உறுதி செய்யப்பட்டது முதல் கொரோனா மரணம் வூஹானில் ஜனவரி ஒன்பது அன்று நடந்தது ஜனவரி பதிமூன்று பதினாறுக்கு இடைப்பட்ட நாட்களில் தாய்லாந்து ஜப்பான் தென்கொரியா போன்ற நாடுகளில் ஒன்று இரண்டு பேருக்கு கொரோனா தொற்று இருந்தது தெரிய வந்தது இவர்கள் அனைவரும் வூஹானில் இருந்து சென்றவர்கள் ஜனவரி இருபத்தி இரண்டுக்குள் வூஹானில் பதினேழு மரணங்கள் நிகழ்ந்துவிட்டன ஐநூற்றி ஐம்பது பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதியாகியிருந்தது ஜனவரி இருபத்தி மூன்றாம் தேதி ஒரு முக்கியமான முடிவை சீன அரசு செயல்படுத்தியது லாக்டவுன் நகரையே பூட்டுவது ஏறத்தாழ ஊரடங்கு போன்ற நிலை இது நகரில் இருந்து மக்கள் வெளியே செல்லவோ நகருக்குள் வெளியாட்கள் வரவோ அனுமதி இல்லாத நிலை ஊஹா நகர மக்கள் சிகிச்சை போன்ற அத்தியாவசிய தேவைகள் தவிர வேறு எதற்கும் வீட்டை விட்டு வெளியே வர முடியாது இப்படி ஒரு நடவடிக்கையை எடுக்கும்படி நாங்கள் சீனாவிடம் பரிந்துரைக்கவில்லை என்றாலும் பொது மருத்துவத்தின் வரலாற்றில் முன் எப்போதும் எடுக்கப்படாத நடவடிக்கை இது என உலக சுகாதார நிறுவனம் சீனாவை பாராட்டியது அடுத்தடுத்த நாட்களில் இந்த வைரஸால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கும் என சீன அரசு கணித்தது அதனால் லாக்டவுனுக்கு மறுநாளே ஆயிரம் படுக்கை வசதிகள் கொண்ட பிரம்மாண்டமான புதிய மருத்துவமனை ஒன்றை ஊஹானில் கட்ட ஆரம்பித்தது அடுத்த சில நாட்களில் ஆயிரத்து அறுநூறு படுக்கைகள் கொண்ட இன்னொரு மருத்துவமனையையும் கட்டத் தொடங்கியது இந்த இரண்டு மருத்துவமனைகள் கட்டவும் முப்பத்தி ஆறு கோடி யுவான்களை ஒதுக்கியது இந்திய ரூபாய் மதிப்பில் முன்னூற்றி எண்பது கோடிகள் இரண்டே வாரத்திற்குள் இந்த மருத்துவமனைகளை கட்டி முடிப்போம் என்றது சீனா கட்டுமானம் முழுவதையும் உலகமே பார்க்கும்படி இணையத்தில் நேரலை செய்தது அரசுக்கு மனம் இருந்தால் முடியாதது ஒன்றுமில்லை என்பதற்கு இது ஓர் உதாரணம் ரெயின்கோட்டை ஒத்த பாதுகாப்பு சொற்கள் இரண்டை அணிந்து மூன்று கையுறைகள் முகக்கவசம் மாஸ்க் கண்ணாடி இவற்றையும் அணிந்து கொரோனா நோயாளிகளுக்கு சிகிச்சை அளித்தார்கள் மருத்துவ ஊழியர்கள் ஆறு மணி நேர ஷிஃப்ட் பனி நேரத்தில் கழிப்பறையை கூட பயன்படுத்த முடியாது டயப்பர் அணிந்து வேலை பார்க்கும் நிலை இருந்தாலும் சுழன்று பணியாற்றினார்கள் ஊஹானின் மருத்துவ ஊழியர்கள் ஒவ்வொரு நாளும் நூற்று கணக்கான புதிய தொற்றுகள் உறுதியாகி வந்தன வீடு வீடாக சுகாதார பணியாளர்கள் சென்று நோயாளிகளை அடையாளம் கண்டார்கள் படிப்படியாக காய்ச்சலால் பாதிக்கப்பட்ட அனைவரும் மருத்துவமனைகளுக்கு மாற்றப்பட்டார்கள் பத்து நாட்களில் முதல் மருத்துவமனையும் பன்னிரண்டு நாட்களில் இரண்டாவது மருத்துவமனையும் பயன்பாட்டுக்கு தயாரானது இவை போக பதினான்கு தற்காலிக மருத்துவமனைகள் உருவாக்கப்பட்டன விளையாட்டு அரங்கங்கள் ஹோட்டல்கள் தற்காலிக மருத்துவமனைகளாக மாற்றப்பட்டன நிலைமையை சமாளிக்க வூஹானின் முப்பத்தி எட்டாயிரம் மருத்துவ ஊழியர்கள் போதவில்லை சீனாவின் பதினாறு மாகாணங்களில் இருந்து பத்தாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட மருத்துவ ஊழியர்கள் ஊஹானுக்கு வந்து பணியாற்றினார்கள் லாக்டவுன் அமல்படுத்தப்பட்டு மூன்று வாரங்களில் பத்தாயிரத்துக்கும் மேற்பட்டவர்களை கொரோனா தாக்கியிருந்தது ஒவ்வொரு நாளும் நூற்று கணக்கானவர்கள் பாதிக்கப்பட்டார்கள் பத்தொன்பது மூன்று இரண்டாயிரத்து இருபது அன்றைய நிலவரப்படி புதிய கொரோனா தொற்றுகள் வூஹானில் ஏற்படவில்லை சீன அரசு மேற்கொண்ட போர்க்கால நடவடிக்கைகளால் வூஹானிலும் சீனாவின் பிற பகுதிகளிலும் கொரோனா கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வரப்பட்டது என்பதை இன்றைக்கு உலகம் உணரத் தொடங்கியுள்ளது கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் ஆட்சியில் இருக்கும் 
சோசியலிச நாடான சீனாவின் மீது காழ்ப்புணர்வு கொண்டவர்களால் கூட சீனாவின் முயற்சிகளை பாராட்டாமல் இருக்க முடியவில்லை அதிவேகமாக பரவும் இந்த புதிய சுவாச நோய் கிருமியை சமாளிப்பதற்கான சீனாவின் தைரியமான அணுகுமுறை என்பது கைமீறி கொண்டிருந்த தற்போதும் மோசமானதாக இருக்கும் இந்த தொற்றின் போக்கை மாற்றியுள்ளது என்பதில் சந்தேகமே இல்லை இந்த உலகம் ஊஹான் மக்களுக்கு நன்றி கடன் பட்டுள்ளது என்பதை நாம் உணர்வது முக்கியம் இந்த நோய் மறைந்த பின்னர் அவர்களுக்கு நன்றி சொல்லும் வாய்ப்பு நமக்கு இருக்கும் என கருதுகிறேன் இப்படி சொன்னார் புரூஸ் எயில்வர்ட் உலக சுகாதார நிறுவனத்தின் துணை இயக்குனர் ஜெனரல் கொரோனா தொற்று வேகமாக பரவி வரும் இன்றைய நிலையில் அதிகம் பேசப்படும் நாடாக இன்றைக்கு கியூபா இருக்கிறது கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்ட சொந்த நாட்டு மக்களை கூட அழைத்து வர இன்றைக்கு உலக நாடுகள் தயக்கம் காட்டி வருகின்றன இந்த சூழ்நிலையில் சமீபத்தில் கொரோனா பயணிகளை ஏற்றி வந்த பிரிட்டன் கப்பலை கியூபா கையாண்ட விதம் உலக மக்களின் பரவலான பாராட்டை பெற்றுள்ளது ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்டோரை ஏற்றி வந்த இந்த பிரிட்டிஷ் கப்பலில் ஐந்து பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு இருந்தது இருபதுக்கும் மேலானோர் நோய் அறிகுறிகளுடன் இருந்தார்கள் கரீபியன் பகுதியில் வேறெந்த நாடும் கப்பலை தன்னுடைய துறைமுகத்தில் கரை சேர அனுமதிக்கவில்லை பிரிட்டனின் வேண்டுகோளை ஏற்றுக்கொண்ட கியூபா அந்த கப்பலை தன்னுடைய ஹவானா துறைமுகத்தில் கரை சேர அனுமதித்தது கப்பலில் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நோயாளிகளின் நலனை கருத்தில் கொண்டும் உலகுக்கு விடுக்கப்பட்டுள்ள பொதுவான சவாலை எதிர்கொள்ள உலக நாடுகள் ஒற்றுமையுடன் இருப்பது அவசியம் என்ற அடிப்படையிலும் இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டது என கியூபா தெரிவித்தது கொரோனா நோயாளிகள் விமானம் மூலம் பிரிட்டனுக்கு போக முடியாத நிலையில் இருந்தால் அவர்களுக்கு கியூபாவிலேயே மருத்துவ சேவை வழங்கப்படும் எனவும் கியூபா தெரிவித்தது இத்தனைக்கும் பிரிட்டன் கியூபா மீது பொருளாதார தடை விதித்த முதலாளித்துவ நாடுகளில் ஒன்று கியூபாவின் அரசியல் அமைப்பு சட்டப்படி மருத்துவ உதவியையும் பாதுகாப்பையும் பெறும் உரிமை ஒவ்வொரு கியூப குடிமகனுக்கும் குடிமகளுக்கும் உண்டு கியூப மக்களின் இந்த அடிப்படை உரிமையை கியூப அரசு உறுதி செய்ய வேண்டும் இதற்காக கியூபா தன்னுடைய மொத்த உற்பத்தியில் கணிசமான அளவை மருத்துவத்துக்கு செலவிடுகிறது ஆம் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் பதினொன்று புள்ளி ஒரு சதவிகிதத்தை மருத்துவத்துக்காக செலவு செய்கிறது கியூபா கியூபாவின் அனைத்து மருத்துவமனைகளையும் அரசே நடத்துகிறது இந்தியாவிலோ மருத்துவம் என்பது சேவை என்றில்லாமல் தனியார் மருத்துவமனைகள் விற்கும் பண்டமாக இருக்கிறது நம் நாட்டில் மருத்துவத்துக்கான ஒதுக்கீடு என்பது ஜிடிபியில் ஒரு சதவீதத்தை தான் தொட்டிருக்கிறது அறுபது சதவீத மருத்துவ செலவை மக்கள் தங்களுடைய கைகாசில் இருந்து செலவழிக்கிறார்கள் உலக சுகாதார நிறுவனத்தின் பரிந்துரைப்படி ஒரு நாட்டில் ஆயிரம் பேருக்கு ஒரு மருத்துவர் இருக்க வேண்டும் இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டில் கியூபாவில் நூற்றி இருபத்தி ஏழு பேருக்கு ஒரு டாக்டர் என்ற எண்ணிக்கையில் மருத்துவர்கள் இருந்தார்கள் இந்தியாவில் ஆயிரத்து அறுநூறு பேருக்கு ஒரு மருத்துவர் என்ற நிலைதான் இருக்கிறது தன்னுடைய நாட்டு மக்களுக்கு முறையான தரமான மருத்துவ வசதியை இலவசமாக உறுதி செய்யும் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி ஆட்சியில் உள்ள ஒரு சோசியலிச நாடாக கியூபா இருக்கிறது அதே சமயத்தில் கடந்த அறுபது ஆண்டுகளாக உலக நாடுகளில் பேரிடர் நோய் தொற்று ஏற்பட்டால் உடனே தன்னுடைய மருத்துவ குழுவை அனுப்பி உலக மக்களை காப்பாற்றியும் வருகிறது முதன் முதலாக ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்தி அறுபதில் சிறி நாட்டில் ஏற்பட்ட மோசமான பூகம்பத்தால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு சிகிச்சை அளிப்பதற்காக தனது மருத்துவ குழுவை அனுப்பியது கியூபா அதன் பிறகு கியூப மருத்துவ சர்வதேசியம் என்ற கொள்கையை வகுத்து பிற நாடுகளின் உதவிக்காக அனுப்பக்கூடிய பிரத்யேக மருத்துவ அமைப்பை உருவாக்கியது ஓர் ஆய்வுப்படி ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து அறுபதில் இருந்து இரண்டாயிரம் வரை ஆண்டுக்கு மூவாயிரத்து முன்னூற்று ஐம்பது கியூப மருத்துவ சேவையாளர்கள் வெளிநாடுகளில் சேவை புரிகிறார்கள் கிட்டத்தட்ட தொன்னூற்று நான்கு நாடுகளுக்கு கியூபா உதவியுள்ளது அமெரிக்காவில் ரெண்டாயிரத்தி ஐந்தாம் ஆண்டில் கத்ரீனா புயல் தாக்கிய போது கூட அமெரிக்காவுக்கு உதவ முன்வந்தது வேண்டாம் என தவிர்த்தது அமெரிக்கா இரண்டாயிரத்தி ஐந்தாம் ஆண்டில் உருவாக்கப்பட்ட கியூபாவின் ஹென்ரி ரீவ்ஸ் பிரிகேட் மருத்துவ அமைப்பு உலக நாடுகளுக்கு அளித்து வரும் சேவை மகத்தானது கடுமையான நோய் தொற்றை சமாளிக்கக்கூடிய ஆற்றல் மிக்க ஆயிரத்து ஐநூறு மருத்துவ சேவையாளர்களை கொண்டது இந்த மருத்துவ படை இரண்டாயிரத்தி ஐந்தாம் ஆண்டில் பாகிஸ்தானில் பூகம்பம் ஏற்பட்ட போதும் 
இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டில் நேபாளத்தில் பூகம்பம் ஏற்பட்ட போதும் அசராமல் பாடுபட்டது இந்த படை எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக இரண்டாயிரத்தி பதினான்கு பதினாறில் வடக்கு ஆப்பிரிக்காவில் உள்ள கினியா லைபீரியா சியரா லியோன் ஆகிய நாடுகளில் எபோலா வைரஸ் பரவிய போது இந்த அமைப்பு ஆற்றிய பணி மனிதத்தின் உச்சம் எபோலா வைரஸ் பாதிப்பால் இரத்தப்போக்கு காய்ச்சல் ஏற்பட்டு மக்கள் கொத்து கொத்தாக மடிந்தார்கள் தொற்று ஏற்பட்டவர்களில் எண்பது சதவீதம் பேர் மரணத்தை தழுவினார்கள் இந்த மூன்று நாடுகளும் உதவிக்காக கதறின உலக சுகாதார நிறுவனத்தின் மருத்துவ குழுவில் பணியாற்ற தங்களுடைய மருத்துவர்களை அனுப்ப உலக நாடுகள் தயக்கம் காட்டின கிறிஸ்தவ சேவை அமைப்புகளும் ஒரு சில தன்னார்வ மருத்துவ சேவை அமைப்புகளும் மட்டுமே அங்கு சேவை புரிந்தன கியூபா தன்னுடைய மருத்துவர்களை இந்த பகுதிக்கு அனுப்ப தயங்கவே இல்லை அந்நாட்டு மருத்துவர்களும் போக அஞ்சவில்லை ஹென்ரி ரீவ்ஸ் பிரிகேட் மருத்துவ படையின் இருநூற்று ஐம்பது மருத்துவ பணியாளர்கள் துணிச்சலாக இந்த மூன்று நாடுகளுக்கும் சென்றார்கள் அவர்கள் சென்ற ஒரு சில காலத்திலேயே எண்பது சதவீத மரணம் என்பது முப்பது சதவீதமாக குறைந்தது ஆப்பிரிக்கா கண்டத்தில் ஏழாயிரம் இராணுவ ட்ரூப்கள் வைத்திருக்கிறது அமெரிக்கா எபோலாவை கட்டுப்படுத்த கோடிக்கணக்கில் நிதியுதவி அளித்தது எங்கள் நாட்டின் நான்காயிரம் இராணுவ வீரர்கள் இந்த நாடுகளில் எபோலா சிகிச்சை மையங்கள் கட்ட உதவுவார்கள் மருத்துவ பயிற்சி மையங்களை நடத்த உதவுவார்கள் என்றது அமெரிக்கா மருத்துவ பணியாளர்களை அனுப்பவே இல்லை ஹெய்டி பூகம்பத்துக்கு உதவ நானூறு அமெரிக்க டாக்டர்கள் முன்வந்தார்கள் எபோலாவுக்கு பணியாற்ற அவர்களில் பத்து பேர் கூட விண்ணப்பிக்கவில்லை என்றது உலக சுகாதார நிறுவனம் ஆனால் கியூபாவிலோ எபோலா தடுப்புக்கு சிகிச்சைக்கு போக வேண்டும் யார் வருகிறீர்கள் என கியூபா அரசு கேட்டதும் பத்தாயிரம் மருத்துவர்கள் விண்ணப்பித்தார்கள் எபோலா கிருமி தொற்று பாதித்தவர்களை எப்படி அவர்களுடைய வீடுகளில் இருந்து விரைவாக மெடிக்கல் கேம்புக்கு மாற்ற வேண்டும் எப்படிப்பட்ட மருத்துவ கவச உடைகளை அணிந்து கொண்டு பணியாற்ற வேண்டும் என்றெல்லாம் கியூபாவிலேயே பயிற்சி எடுத்து இவர்கள் எபோலா பகுதிக்கு சென்றார்கள் கியூபக் குழுவில் ஒரே ஒரு மருத்துவருக்குத்தான் எபோலா தொற்று ஏற்பட்டது அவர் அங்கேயே சிகிச்சை பெற்று மீண்டும் தனது எபோலா மருத்துவ பணியை தொடர்ந்தார் கடைசியில் ஒரு நோயாளி கூட இந்த பகுதியில் இல்லை என்ற நிலையில்தான் கியூப மருத்துவ குழு ஆப்பிரிக்காவிலிருந்து கிளம்பி கியூபாவுக்கு திரும்பியது மருத்துவம் என்பது ஒவ்வொரு மனிதனின் உரிமை அதை அளிப்பது எனது கடமை என்ற உணர்வை கியூபா தன்னுடைய மருத்துவர்களின் மனதில் விதைத்துள்ளது அதனால் தான் இவ்வளவு பெரிய அர்ப்பணிப்பு உணர்வுடன் கியூப மருத்துவர்களால் பணியாற்ற முடிகிறது விளைவாக இன்றைக்கு வளர்ந்த முதலாளித்துவ நாடுகளான ஜி எயிட் நாடுகள் ஒட்டுமொத்தமாக உதவிக்காக உலக நாடுகளுக்கு அனுப்பும் மருத்துவர்களை காட்டிலும் அதிக மருத்துவர்களை கியூபா அனுப்புகிறது கொரோனாவால் இன்று ஐரோப்பா உருக்குலைந்து வருகிறது பெருகி வரும் நோயாளிகளை கவனிக்கும் திறன் இன்றி இதோ இன்றைக்கு இத்தாலியின் ஃபீட்மான் நகர மக்கள் பாதுகாப்பு துறை எண்பது வயதுக்கு மேற்பட்டவர்களுக்கு சிகிச்சை அளிக்க மாட்டோம் என பகிரங்கமாகவே அறிவித்துவிட்டது இத்தாலி ஒரு முதலாளித்துவ நாடு என்பதை கவலையுடன் நாம் இங்கே நினைவுபடுத்தி கொள்ள வேண்டியிருக்கிறது அதே சமயத்தில் மருத்துவம் என்பது ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் உரிய உரிமை எனும் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் ஆட்சியில் இருக்கும் சோசியலிச நாடான கியூபாவின் கோட்பாடு பொட்டில் அறைந்த மாதிரி நமக்கு உரைக்கிறது இத்தாலிக்கு தன்னுடைய மருத்துவ குழுவை கியூபாவும் சீனாவும் அனுப்புவதில் வியப்பொன்றும் இல்லை அடுத்து இந்தியாவுக்கு வருவோம் இந்தியாவின் மருத்துவ முறை மிகவும் பலகீனமானது இந்நிலையில் நமது நாட்டையும் கொரோனா விட்டு வைக்கவில்லை இந்தியாவின் முதல் கொரோனா நோயாளி கேரளாவுக்கு ஜனவரி முப்பது அன்றே வந்து சேர்ந்தார் அடுத்தடுத்து இரண்டு நோயாளிகள் கேரளாவுக்கு வந்தார்கள் இரண்டே வாரங்களில் அவர்களை குணப்படுத்தி வீட்டுக்கு அனுப்பியது கேரளா கேரளாவிலிருந்து தொற்று மற்ற மாநிலங்களுக்கு கடந்த ஒன்றரை மாதங்களில் பரவவில்லை நீப்பா தொற்று கேரளத்தை விட்டு வெளியே போகாமல் பார்த்து கொண்ட மாதிரியே கேரளா அரசு இன்றைக்கு கொரோனா கட்டுப்பாட்டில் முன்னணியில் இருக்கிறது நம் நாட்டின் பிரதமர் வீடியோவில் தோன்றி இந்திய மக்கள் தேவையில்லாமல் வெளியே போகக்கூடாது மக்கள் தங்களுக்கு தாங்களே சுய கட்டுப்பாடு விதித்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லியிருக்கிறார் நிவாரண உதவிகளை பற்றி வாயே திறக்கவில்லை தொன்னூறு சதவிகிதம் இந்திய தொழிலாளர்கள் அமைப்பு சாரா துறைகளில் வேலை பார்க்கிறார்கள் வேலைக்கு போக முடியாத நிலையில் அவர்கள் இருக்கிறார்கள் இந்த நிலையில் இந்திய உணவுக் கழகத்தில் உள்ள ஏழரை கோடி டன்கள் உணவு தானியங்களை மக்களுக்கு வழங்கலாம் நோய் தொற்று காலத்தில் நிவாரணம் இன்றி மக்களால் எப்படி சாப்பிட்டு உயிர் வாழ முடியும் இந்நிலையில் 
கேரளா எடுத்திருக்கும் நடவடிக்கைகள் நமக்கு வழிகாட்டியாக இருக்கிறது கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பை எதிர்கொள்ள இருபதாயிரம் கோடி மதிப்பிலான சிறப்பு திட்டத்தை கேரள அரசு அறிவித்துள்ளது மருத்துவ செலவுகள் கடன் உதவி நலத்திட்ட உதவிகள் ஊரக வேலை உறுதி இலவச உணவு வரிச்சலுகை மற்றும் பாக்கித் தொகை வழங்குவது என எவர் ஒருவரும் விடுபடக்கூடாது என்கிற நோக்கத்தோடு இந்த திட்டத்தை வடிவமைத்திருக்கிறோம் என்கிறார் கேரள முதல்வர் பினராயி விஜயன் சமூக நல உதவிகள் பெறும் ஐம்பத்தி ஐந்து லட்சம் பேருக்கு முன்கூட்டியே இரண்டு மாதத்திற்கான உதவித்தொகையாக இரண்டாயிரத்து நானூறு ரூபாய் வழங்கப்படும் என கேரள அரசு அறிவித்துள்ளது உதவித்தொகை பெறாத குடும்பங்களுக்கு மாதம் ஆயிரம் ரூபாய் உதவித்தொகை அளிப்பதற்காக ஆயிரத்து முன்னூற்று இருபது கோடி ரூபாய் ஒதுக்கியுள்ளது இருபது ரூபாய் விலையில் உணவு வழங்குவதற்காக ஆயிரம் உணவகங்களை அறிவித்துள்ளது இங்கு வறியவர்களுக்கு உணவு இலவசமாக வழங்கப்படும் அடுத்த இரண்டு மாதங்களில் ஊரக வேலை திட்டத்துக்கு ரூபாய் இரண்டாயிரம் கோடியும் சுய உதவிக் குழுக்களுக்கு இரண்டாயிரம் ரூபாய் கடனும் அறிவித்துள்ளது மருத்துவ உதவிகளுக்கு ஐநூறு கோடி ரூபாய் ஒதுக்கியுள்ளது அனைத்து குடும்பங்களுக்கும் இரண்டு மாதங்களுக்கு பொது விநியோக முறையில் கொடுக்கப்படும் உணவுப் பொருட்களை விலையில்லாமல் கொடுப்பதற்கு நூறு கோடி ரூபாயை ஒதுக்கியுள்ளது இவ்வளவையும் கேரள அரசு எந்த சூழலில் செய்கிறது என்பதையும் நாம் கவனிக்க வேண்டும் ஒக்கி புயலாலும் வெள்ளத்தாலும் கடுமையான பாதிப்புக்குள்ளான நிலையில் மத்திய அரசிடம் இருந்து உதவி பெறாமல் பாதிப்புகளை சமாளித்து மீண்ட நிலையில் இவை எல்லாவற்றையும் செய்கிறது மீட்புப் பணிக்காக அனுப்பிய ஹெலிகாப்டருக்கு வாடகையை கூட கேரளாவிடம் இருந்து வசூலித்தது மத்திய அரசு ஜிஎஸ்டி வரி விதிப்புக்கு பிறகு மாநில அரசுக்கு தரவேண்டிய பங்கை கூட ஒழுங்காக மத்திய அரசு வழங்காத சூழலில் இவை எல்லாவற்றையும் செய்கிறது கேரள அரசு இந்த மாதிரியான அவசர காலத்துக்கு உதவுவதற்காக ரிசர்வ் வங்கியிடம் இருந்த ஒரு லட்சத்து எழுபத்தி ஆறாயிரம் கோடியை வாங்கி கார்பரேட்டுகளுக்கு வழங்கிவிட்டது மத்திய அரசு முதலாளிகளுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து தொழிலாளர்களின் விவசாயிகளின் ஏழைகளின் மத்திய வர்க்கத்தினரின் நலனை பின்னுக்கு தள்ளும் முதலாளித்துவ கொள்கையை கொண்ட நாடாக இந்தியா இருக்கும் நிலையில் கேரளா மட்டும் தற்போது வேறுபட்டு நிற்கிறது காரணம் என்ன கேரளாவில் தொழிலாளி வர்க்கத்தின் மீது ஏழை மக்களின் மீது அக்கறை கொண்ட ஒரு கம்யூனிஸ்ட் கட்சி அதாவது மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி ஆட்சியில் இருப்பதுதான் உலகத்துக்கு பல படிப்பினைகளை கொரோனா இன்றைக்கு வழங்கிக் கொண்டிருக்கிறது தனியுரிமை பேசும் முதலாளித்துவ நாடுகளால் மருத்துவம் என்பதை சேவையாகவும் மக்களின் உரிமையாகவும் பார்க்க முடியவில்லை இந்த சிந்தனையே அவர்களுக்கு இல்லாததால் அந்த நாடுகளின் மருத்துவ கட்டமைப்பு மக்கள் நலம் சார்ந்ததாக இருக்கவில்லை அதனால் இருக்கின்ற அமைப்பை வைத்து அவர்களால் தங்களுடைய மக்களை காப்பாற்ற முடியவில்லை என்பதை பார்க்கிறோம் இன்றைக்கு கொரோனாவை கட்டுப்படுத்துவதற்காக ஸ்பெயின் அரசு நாட்டின் அனைத்து தனியார் மருத்துவமனைகளையும் அரசின் கட்டுப்பாட்டில் கொண்டு வந்துள்ளது முதலாளித்துவ நாடுகளுக்கு மாறாக கம்யூனிஸ்ட் கட்சி ஆட்சியில் இருக்கும் சோசியலிச நாடுகளிலும் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி ஆட்சியில் இருக்கும் ஓர் இந்திய மாநிலத்திலும் அரசின் அணுகுமுறை வேறாக இருக்கிறது என்பதையும் மக்கள் கவனிக்கிறார்கள் மருத்துவம் என்பதை ஒவ்வொரு தனி மனிதருடைய உரிமையாக பார்க்கும் கம்யூனிச அணுகுமுறை பரவலாக மக்களின் கவனத்தை ஈர்த்து வருகிறது இரண்டு உலக போர்களை காட்டிலும் பெரிய இழப்பை இந்த கொரோனா ஏற்படுத்தி கொண்டிருக்கிறது என்று கதறுகின்றன உலக நாடுகள் தொன்னூறு சதவீதத்துக்கும் மேலாக உழைக்கும் மக்கள் இருக்கிற உலகம் நம்முடையது அவர்கள் உற்பத்தியில் ஈடுபட்டால்தான் மனித சமுதாயம் இயங்க முடியும் அவர்களுக்கு மூன்று வேலை சத்தான உணவை சுகாதாரமான உறைவிடத்தை மருத்துவத்தை கல்வியை பிறப்புரிமையாக உறுதி செய்தால்தான் உற்பத்தியே சாத்தியம் இல்லாவிட்டால் உற்பத்தி ஸ்தம்பித்து பொருளாதாரம் படுத்துவிடும் இதை இந்த கொரோனா காலத்தில் உணரத் தொடங்கியுள்ளோம் நாம் தற்போது பின்பற்றும் உற்பத்தி கொள்கைகளும் பொருளாதார கொள்கைகளும் மக்களின் அடிப்படை உரிமையாக மூன்று வேலை சத்தான உணவை சுகாதாரமான உறைவிடத்தை மருத்துவத்தை கல்வியை உறுதி செய்யவில்லை என்பது வெட்ட வெளிச்சமாகிவிட்டது மாற்றத்தை நோக்கி அடியெடுத்து வைக்க வேண்டிய காலகட்டத்தில் நாம் இருக்கிறோம்